ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് കർവിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കലാണ് സോ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എലമെൻസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് കർവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കർവ് കോമ്പൗണ്ട് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് രണ്ട് ആർക്കുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർവാണ് അതിൽ ഒരാർക്കിൻ്റെ റേഡിയസും മറ്റേ ആർക്കിൻ്റെ റേഡിയസും ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് കർവ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ സെൻറ്ററുകളെല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലാണ് അവരെ കോമ്പൗണ്ട് കർവ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് എലമെൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒന്നാമത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന കർവ് സ്മോൾ റേഡിയസ് ഉള്ള കർവും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന കർവിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ലാർജർ റേഡിയസ് ഉള്ള കർവ് എന്നും വിളിക്കും അതായത് സ്മോളർ റേഡിയസിനെ ആർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എസ് എഫിക്സ് എക്സ് എന്നും സ്മോളർ ലാർജർ റേഡിയസിനെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എസ് എഫിക്സ് എൽ എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനിയും ഇത് കർവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിന് ടി വൺ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കർവ് എന്നാണ് കർവ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ടി ടു കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലെ ടാൻജൻസി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനിയും ഇതിൽ കൂടെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കർവി കൂടെയും പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റിൽ കൂടെയും ഒരു ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്നാണ് അതിനെ ബി എന്നാണ് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി വൺ ബിയുടെ ഇടയ്ക്കത്തെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സഫിക്സ് സ്മോൾ എസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് കർവിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് കർവിൻ്റെ പോയിൻ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പി സി സി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ കൂടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഡി വൺ ഡി ഡി ടു എന്നൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കർവിൻ്റെ ആംഗിൾ സെൻറ്ററുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബി ഡി വൺ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കർവ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അത് എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബി ഡി ടു ഡിയും അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ സ്മോൾ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ ഡി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ സോറി ടി വൺ ഡി വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ സ്മോൾ ടി എസ് എന്നും ടി ടു ഡി ടു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ സ്മോൾ ടി എൽ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എ മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്തിനെ എൽ എസ് എന്നും ഡി മുതൽ സി വരെയുള്ള ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്തിനെ എൽ ടി എന്നും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെ അവിടുത്തെ ആംഗിളിനെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ എന്നും വിളിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മളിതിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻസും കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റുകൾ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട് കറിൻ്റെ ഏത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കമ്പോണൻറ്റുകളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ സ്മോൾ ടി എസ് സ്മോൾ ടി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആർ എസ് ടാൻ ഡെൽറ്റ വൺ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടി എൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആർ എൽ ടാൻ ഡെൽറ്റ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇനിയും ക്യാപിറ്റൽ ടി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടി എസ് പ്ലസ് ടി എസ് പ്ലസ് ടി എൽ ഇൻ ടു സൈൻ ഡെൽറ്റ ടു ബൈ സൈൻ ഡെൽറ്റ ഇനി സൈൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു ആയിരിക്കും ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കർവ് എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ എസ് ഡെൽറ്റ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ എൽ ഡെൽറ്റ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ എലമെൻസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് കർവ് എന്ന രൂപത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ടി എസ് എന്താണ് ടി എൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി എസ് എന്താണ് അതുപോലെ എൽ എസ് എന്താണ് എൽ എൽ എന്താണ് ഇത് എന്തിനാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ടാൻജൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകളെയും പോയിൻറ്റുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് കർവിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ചെയ്നേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ വാല്യൂ മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കണ്
അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തന്നേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതാം തന്നേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് ബി ഡി വൺ ഡി ടു ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് അത് ഡെൽറ്റ വൺ ആണെന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൺ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇനി ബി ഡി ടു ഡി വൺ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ആ ഫിഗറിൽ നോക്കി പഠിച്ചിരുന്ന എലമെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ നേരം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ടു ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്മോളർ റേഡിയസ് നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോളർ റേഡിയസ് ആർ എസ് എന്താണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് സ്മോളറും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ലാർജറും ലാർജർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോരോ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ശേഷം ചെയിൻ ഏജിലോട്ട് വരാം ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ടി എസ് ടി എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് ടാൻ ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ടു എന്നായിരുന്നു ആർ എസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡെൽറ്റ വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് കിട്ടും ടി എസിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടി എൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ആർ എൽ ടാൻ ഡെൽറ്റ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടി എൽൻ്റെയും കൂടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി എസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എലമെൻസിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് സ്മോൾ ടി എസ് പ്ലസ് ടി എൽ പ്ലസ് ടി എസ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഡെൽറ്റ ടു ബൈ സൈൻ ഡെൽറ്റ എന്നതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ അതിൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു അതായത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മിനിറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്മോൾ ടി എസും സ്മോൾ ടി എല്ലും കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ ടു നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി എസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ടി എസിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി സ്മോൾ ടി എസ് ആയി എന്തായി സ്മോൾ ടി എല്ലും ആയി ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെങ്തുകളാണ് അതായത് ആർക്ക് ലെങ്തുകളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോരോ ആർക്ക് ലെങ്തായ എൽ എസും എൽ ടി ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് എൽ എസ് എന്താ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫൈ ഇൻറ്റു ആർ എസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആർ എസ് നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ വൺ അറിയാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ആർക്ക് എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഫൈ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ആർ എൽ നമ്മുടെ ലാർജ് റേഡിയസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഡെൽറ്റ ടൂ നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എന്തും കിട്ടും എൽ എല്ലും കൂടെ കിട്ടും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിലൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്നേജ് അറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പോയിൻറ്റാണ് പറഞ്ഞത് ബി എന്ന പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിലെ ചെയ്നേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടാൻജൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകളായ ടി വണ്ണിലെയും ടി ടുവിലെയും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് കർവിൻ്റെ പോയിൻ്റായ ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിലെയും കൂടെ ചെയ്നേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സോ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ബി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ചെയ്നേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ടി വൺ എന്ന പോയിൻറ്റിലെയാണ് വേണ്ടത് ബിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ആര് കിടക്കുന്നത് ടി വൺ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിയിൽ ചെയ്നേജ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ടി വൺ ബി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ചെയ്നേജ് അറ്റ് ടി വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ടി വൺ ബി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി എസ് എന്ന് നേരത്തെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചൈനേജ് ആയിട്ട് ടി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാം ജസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ചൈനേജ് ആയിട്ട് ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ എൽ എസ് എൽ എല്ലും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ട് കറിവിൻ്റെ ചൈനേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട രീതി സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ലെവലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട